নমস্কার সেভেন এভিক নিউজ নেটওয়ার্কে আপনাদের স্বাগত আপনাদের সঙ্গে আমি চন্দন আর এই মুহূর্তে যে আলোচনায় আমরা যাব সেটা হচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গের কবে কোথায় ভোট এবং কি হতে পারে রেজাল্ট সেটা কিন্তু বড় কথা নয় যে কি হতে পারে রেজাল্ট সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ভোট এতদিন ধরে আমাদের একটাই জানার বিষয় ছিল যে কবে কোথায় ভোট কেননা এই নির্বাচন নিয়ে সারা দেশের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের রাজ্যবাসীরও আগ্রহ তুঙ্গে কারণ এই নির্বাচনের উপর নির্ভর করছে দেশের ভবিষ্যৎ এটা কিন্তু ভাবলে মোটেও এ হবে না যে এই লোকসভা নির্বাচনের সাথে সাথে আমাদের পৌরাঞ্চলগুলির পরিস্থিতি বদলে যাবে আমাদের রাজ্যের পরিস্থিতি বদলে যাবে আসলে বদলে যাবে দেশের পরিস্থিতি সুতরাং দেশের কথা ভেবে মানুষ ভোট দিতে যাবেন দেশের উন্নয়নের স্বার্থে মানুষ ভোট দেবেন দেশের ভবিষ্যতের স্বার্থে মানুষ ভোট দেবেন কে কোথায় কবে দেবেন সেটা সেটা যেরকম বড় একটা প্রশ্ন তার সঙ্গে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন পশ্চিমবঙ্গে আমাদের বিয়াল্লিশটি আসনে এই বিয়াল্লিশটি আসনে কবে কোথায় ভোট প্রথমেই জানিয়ে জানিয়ে রাখি যে সারা দেশে পাঁচশো তেতাল্লিশটি আসন সেই পাঁচশো তেতাল্লিশটি আসনেই কিন্তু ভোট শুরু হবে একই সাথে ভোট শুরু হবে মোট ভোটার রয়েছে এখানে সাতানব্বই কোটি মোট ভোটারের সাতানব্বই কোটি পুরুষ ভোটার তার মধ্যে রয়েছে ঊনপঞ্চাশ কোটি মহিলা ভোটার সাতচল্লিশ কোটি এবং পোলিং বুথ রয়েছে দশ দশমিক পাঁচ লাখ ইভিএম মেশিন ব্যবহার করা হবে পঞ্চান্ন লাখ ইভিএম মেশিন ব্যবহার করা হবে এবং সবচেয়ে যেটা উল্লেখযোগ্য যে পশ্চিমবঙ্গে এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সাত দফায় ভোট হচ্ছে সাত দফায় ভোট কিন্তু নজিরবিহীনভাবে এই সাত দফা ভোটে নশো কুড়ি কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন থাকবে পশ্চিমবঙ্গে এবং আজকের থেকেই শুরু হয়ে গেছে য আমি এই প্রতিবেদন যখন আপনাদের সামনে তুলে ধরছি তখন থেকে কিন্তু নির্বাচন আচরণ বিধি শুরু হয়ে গেছে নির্বাচন আচরণ বিধি কি পরে আপনাদের জানাবো আগে বলি কি কবে কোথায় ভোট প্রথম দফার ভোট অর্থাৎ উনিশে এপ্রিল আমাদের কাছে উনিশে এপ্রিল একটা রোমান্টিক দিন একটা মানে ভীষণ রোমান্টিক আমাদের জীবনে কারণ সেদিন ঋতুপর্ণ ঘোষের একটা উনিশে এপ্রিল বলে একটা ছবি ছিল সেই ছবি আমাদেরকে কিন্তু নস্টালজিক করে রেখেছে আজও সেই উনিশে এপ্রিল কিন্তু ভোট শুরু ভোট কোচবিহার আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি উনিশে এপ্রিল ভোট কোচবিহার আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি বলে রাখা ভালো এই তিনটি আসনই কিন্তু দখল করেছিল বিজেপি দ্বিতীয় দফার ভোট ছাব্বিশে এপ্রিল রায়গঞ্জ বালুরঘাট দার্জিলিং রায়গঞ্জ বালুরঘাট দার্জিলিং এই তিনটি আসনও কিন্তু বিজেপি দখল রেখেছিল দু সালে তৃতীয় দফার ভোট সাতই মে সাতই মে ভোট হচ্ছে মালদা উত্তর মালদা দক্ষিণ মুর্শিদাবাদ এবং জঙ্গিপুর এখানে মালদা উত্তর আসনটি বিজেপি দখলে রাখতে পারলেও মালদা দক্ষিণ জাতীয় কংগ্রেস জয়ী হয়েছিল জঙ্গিপুরে জয়ী হয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী এবং মুর্শিদাবাদে জয়ী হয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী এবং সঙ্গে আছে ভগবান গোলার বিধানসভার উপনির্বাচন এটা কিন্তু একটা বড় কথা যে একই সঙ্গে দুটি বিধানসভার উপনির্বাচন হচ্ছে ভগবান গোলার বিধানসভা নির্বাচনের উপনির্বাচন সেটা হচ্ছে সাতই মে এবার চলে আসি চতুর্থ দফার নির্বাচন বহরমপুর কৃষ্ণনগর তেরোই মে চতুর্থ দফার নির্বাচন বহরমপুর কৃষ্ণনগর রানাঘাট বোলপুর বীরভূম বর্ধমান পূর্ব বর্ধমান দুর্গাপুর এবং আসানসোল এখানে বলে রাখা ভালো আপনাদের যে যে আসনগুলোর কথা বললাম যে বহরমপুর জাতীয় কংগ্রেসের আসন ছিল কৃষ্ণনগর অবশ্যই তৃণমূল কংগ্রেসের আসন ছিল রানাঘাট বিজেপির আসন ছিল বোলপুর বোলপুর আসনটি ছিল হচ্ছে আপনার তৃণমূল কংগ্রেসের বীরভূম তৃণমূল কংগ্রেসের বর্ধমান পূর্ব তৃণমূল কংগ্রেসের বর্ধমান দুর্গাপুর তৃণ ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী এখানে জয়ী জয়ী হয়েছিলেন এবং আসানসোল আসানসোলে দুপক্ষই জয়ী হয়েছিলেন প্রথম দফার ভোটে জয়ী হয়েছিলেন বিজেপি প্রার্থী দ্বিতীয় দফায় ওখানকার প্রার্থী পদত্যাগ করায় ওই আসনটি দখল নিয়ে নেয় তৃণমূল কংগ্রেস অর্থাৎ চতুর্থ দফার ভোট বহরমপুর কৃষ্ণনগর রানাঘাট বোলপুর বীরভূম বর্ধমান পূর্ব বর্ধমান দুর্গাপুর এবং আসানসলে পঞ্চম দফার ভোট বিশে মে পঞ্চম দফার ভোট বিশে মে শ্রীরামপুর ব্যারাকপুর হুগলি বনগা হাওড়া উলবেড়িয়া এবং আরামবাগ এখানে শ্রীরামপুর আসন 
শ্রীরামপুর আসনটি আমরা দেখে নিচ্ছি শ্রীরামপুর আসনটি দখলে রেখেছিলেন অবশ্যই তৃণমূল কংগ্রেস ব্যারাকপুর জয়ী হয়েছিলেন বিজেপি প্রার্থী কিন্তু পরবর্তীতে তিনি তৃণমূল কংগ্রেসে জয়ী যোগ দিয়েছিলেন হুগলি হুগলি আসনে লকেট বিজেপি জয়লাভ করেছিলেন হুগলি আসনে বনগা আসনে জয়লাভ করেছিলেন বিজেপি হাওড়া আসনে জয়লাভ করেছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস উলবেরিয়া আসনে জয়লাভ করেছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস এবং আরামবাগ আসনে জয়লাভ করেছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী এবার চলে আসি ষষ্ঠ দফা ষষ্ঠ দফার ভোট পঁচিশে মে পঁচিশে মে ভোট পুরুলিয়া বাঁকুড়া মেদিনীপুর কাঁথি তমলুক ঘাটাল ঝাড়গ্রাম মেদিনীপুর এবং বিষ্ণুপুর এখানে আমাদের আমরা দেখতে পাচ্ছি পুরুলিয়া আসনে জয়লাভ করেছিলেন বিজেপি প্রার্থী বাঁকুড়া আসনে জয়লাভ করেছিলেন বিজেপি প্রার্থী মেদিনীপুর আসনে জয়লাভ করেছিলেন বিজেপি প্রার্থী কাঁথি কাঁথি আসনে জয়লাভ করেছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টি তমলুক আসনে জয়লাভ করেছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস ঘাটাল জয়লাভ করেছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস ঝাড়গ্রাম ঝাড়গ্রাম আসনটি জয়লাভ করেছিলেন জনতা ভারতীয় জনতা পার্টি মেদিনীপুর আমি আগেই বলেছি জয়লাভ করেছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টি এবং বিষ্ণুপুর আসনটিও জয়লাভ করেছিলেন জনতা পার্টির প্রার্থী এবার সপ্তম দফা এবং শেষ দফার ভোট পয়লা জুন উত্তর কলকাতা অর্থাৎ কলকাতা উত্তর আসন কলকাতা দক্ষিণ আসন যাদবপুর জয়নগর বসিরহাট বারাসত মথুরাপুর ডায়মন্ড হারবার এবং দমদম উত্তর কলকাতায় জয়লাভ করেছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী দক্ষিণ কলকাতায় জয়লাভ করেছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী যাদবপুরে জয়লাভ করেছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী এখানে জয়নগর জয়নগর জয়লাভ করেছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বসিরার জয়লাভ করেছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বারাসতে জয়লাভ করেছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী মথুরাপুর মথুরাপুরে জয়লাভ করেছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ডায়মন্ড হারবারে জয়লাভ করেছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী এবং দমদমে জয়লাভ করেছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী এবং এই পয়লা জুন একই সাথে কিন্তু নির্বাচন হবে বড়নগর বিধানসভা কেন্দ্রে অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে দুটি যে বিধানসভা কেন্দ্রে নির্বাচন হওয়া দরকার রয়েছে উপনির্বাচন একটি সম্প্রতি তাপস রায় পদত্যাগ করায় ফাঁকা হয়েছে আর একটি ভগবান গোলা ভগবান গোলার বিধানসভা নির্বাচন হবে তৃতীয় দফা ভোটের সাথে অর্থাৎ সাতই মে এবং বড়নগরের বিধানসভার উপর নির্বাচন হবে পয়লা জুন সপ্তম দফা ভোটের সাথে সাথে একই একই সাথে হবে আবার একবার মনে করিয়ে দিই আপনাদের কি যে আমাদের মোট ভোটার রয়েছে সারা দেশে সাতানব্বই কোটি পুরুষ ভোটার উনপঞ্চাশ কোটি মহিলা ভোটার সাতচল্লিশ কোটি পোলিং বুথ দশ দশমিক পাঁচ লাখ ইভিএম মেশিন ব্যবহার করা হবে পঞ্চান্ন লাখ এবং এটা লজ্জার হলেও সত্যি যে আমাদের রাজ্যে অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে এবার নশো কুড়ি কোম্পানি নজিরবিহীনভাবে সাত দফা ভোট নজিরবিহীনভাবে নয় সাত দফা ভোট আমাদের দু হাজার উনিশেও সাত দফা ভোটই হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে এবার এবারও সাত দফা ভোটই হচ্ছে এবং আমাদের অনেকগুলো রাজ্যে দেশের অনেকগুলো রাজ্যে সাত দফা ভোট হচ্ছে এটা এটা নিয়ে রাজনীতির আলোচনা হতে পারে যে কেন পশ্চিমবঙ্গে সাত দফা ভোট হবে সেক্ষেত্রে বিরোধীরা বলবে পশ্চিমবঙ্গের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অত্যন্ত খারাপ আবার শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস বলবে মোটেই অতটা খারাপ নয় এটা কেন্দ্রীয় সরকারের একটা কারসাজি সে বিতর্কে আমরা যাচ্ছি না এখন একেবারেই আমরা যেটা তথ্য সেই তথ্য আপনাদের সামনে তুলে ধরছি যে মোট নশো কুড়ি কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনীর নজরদারিতে এবার নজিরবিহীনভাবে ভোট হতে চলেছে সাত ধপায় এই পশ্চিমবঙ্গে সাতই মে নমিনেশন জমা দেওয়ার অর্থাৎ মনোনয়নপত্র জমা শুরু হবে সতেরোই মে উইথড্রোয়ালের লাস্ট ডেট অর্থাৎ মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন ভোটের কাউন্টিং গণনা হচ্ছে চৌঠা জুন এবং ভোট প্রক্রিয়া শেষ হবে ছয়ই জুন আমরা আবারও মনে করিয়ে দিই যে ভোট শুরু হচ্ছে প্রথম দফার ভোট উনিশে এপ্রিল কিন্তু তার আগে আজ থেকেই নির্বাচন বিধি যে চালু হয়ে গেছে সারা দেশ জুড়ে এবং এই নির্বাচন বিধি আপনার উইড্র হবে নির্বাচন বিধি সারা দেশ থেকে উঠে যাবে ছয়ই জুন দু হাজার এখন দেখার যে এই লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এই রাজ্যে শুধু নয় সারা দেশের ভোটাররা ঠিক কি ভাবেন অর্থাৎ কি ভেবে তারা ভোট দিতে যান সেখানে দেশের সুরক্ষা দেশের মানুষের কর্মসংস্থান 
দেশের মানুষের খাদ্য সুরক্ষা দেশের মানুষের স্বাস্থ্যের সুরক্ষা দেশের মানুষের যে জীবিকার সুরক্ষা সেগুলো এবং সংবিধান সংবিধানের যে সুরক্ষা সেটা প্রাধান্য পায় নাকি অন্য কোনো ইস্যু প্রধান হয়ে ওঠে তবে আমরা আমরা আশা করব দেশের ভবিষ্যতের কথা ভেবেই আগামী দিনে মানুষ দেশের মানুষ ঠিক করবেন দেশের মসনদে দেশের কুরসিতে প্রধান কুরসিতে কারা বা কোন দল বসতে চলেছে আজ এ পর্যন্তই আগামী দিনগুলোতে আপনাদের সঙ্গে সবিস্তারে আলোচনা আলোচনায় আসবো প্রতিটি কেন্দ্র ধরে আলোচনায় আসবো কারণ এখনও পর্যন্ত সমস্ত কেন্দ্রে বিজেপি এবং বামেরা আসন তাদের প্রার্থী ঘোষণা করেননি এবং জোটের যে সম্ভাবনা সেই জোটের সম্ভাবনাও কিন্তু খানিক হলেও ধাক্কা খাচ্ছে আইএসএফ এবং কংগ্রেসের বিভিন্ন যে আলোচনা সেই আলোচনার মধ্যে দিয়ে যে কথা উঠে আসছে তাদের জোটের সম্ভাবনাও ধাক্কা খাচ্ছে সুতরাং সার্বিকভাবে পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ কি হতে চলেছে লোকসভার ক্ষেত্রে সেটা কিন্তু আমাদের চিন্তার মধ্যেই রয়েছি আমরা চিন্তার মধ্যে এই কারণে যে এখনও পর্যন্ত যদি জোট হয় তাহলে একরকম ফলাফল হতে পারে জোট না হলে আরেক রকম ফলাফল হতে পারে তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে যদি সরাসরি লড়াই কোথাও হয় বিজেপির একরকম ফলাফল হতে পারে ত্রিমুখী লড়াই হলে আরেক রকম ফলাফল হতে পারে এবং যদি সেটা বহুমুখী অর্থাৎ চতুর্মুখী পঞ্চমুখী লড়াই হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই অ্যাডভান্টেজ থাকবে কেন্দ্রীয় শাসক দলের আজকে এ পর্যন্তই সবাই খুব ভালো থাকবেন জয় হিন্দ